আমার প্রাণে দয়ার নবী তুমি দাও না কেন দেখা তোমায় দেখার তরে মোরা কাদি বসে একা দিবানিশি কেদে কেদে হলাম পাগল পারা কেউ জানে না কাঁদি কেন আমি যে কি হারা আমার প্রাণের দয়ার নবী তুমি দাও না কেন দেখা তোমায় দেখার তরে মোরা কাদি বসে একা আল্লাহ আমার ভাই বাবাজিরা আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম মদিনার খলিফা ওমার ফারুক রদি আল্লাহ আনহু নামাজ পড়ার জন্য দরজা ভেঙেছে আমরা কিছু মানুষ মসজিদে যাই তবে শুক্রবারে খাবার জোগাড় যদি ভালো থাকে তার শেষ পর্যন্ত মুসল্লি থাকে আর তা না হলে দূর একাত করে দরজা ভেঙে পালায় কাজ জুতো কে লায় মনে হয় এখানে মসজিদ এরকম হয় না নাকি घुमेर ओषद खे घुम है ना मस्जिद मिनिक दशक बोसे घुम संगे जान जेहत देवाले माथा ठुकते আসলে ভাই এটা কিন্তু একটা জিনিস মসজিদে আমার আল্লাহ পাকে রহমত বর্ষিত হয় জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ সারা রাত ওই ফাংশানে আছে ঘুম লাগে না জলসার মসজিদ শেষে ঘুম লাগে এই জায়গাটায় আল্লাহ রহমত হয় বাবু ওখানে আল্লাহর গজব হয় নিজেরা নামাজ পড়ুন বাচ্চাদেরকে নামাজের কথা বলুন গিন্নিটাকেও নামাজের কথা বলুন ফজরের আজান হয়েছে আপনি মসজিদে নামাজ পড়তে আসছেন আপনার গিন্নি শুয়ে রয়েছে আপনার যুবক ছেলেটা নামাজ পড়ছে না যুবতী মেয়েটা নামাজ পড়ছে না বিশ্বাস করেন তাগিদটা যদি না করি কায়ামতে আমাদেরও নাজাত হবে না আল্লাহ নবী গাজে একজন এসে যে হুজুর আমি বড় গরিব মানুষ আমার একটা উট রয়েছে ওই উটটাকে নিয়ে আমি সকাল বেলা আমার মহল্লা থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা কাজে চলে যায় হুজুর কাজ কাম সেনে এসে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে আসি বাড়িতে এসে আমার ওই উটটাকে খাইয়ে দাইয়ে দিয়ে মাগরিবের নামাজ পুরি মাগরিবের নামাজের পরে খাওয়া দাওয়া করে আমি আরামের বিছানায় আরাম করতে যাই বেশ যখন ঘুমটা আমার এসে যায় আমার ওই উঠটা এত চিৎকার চেঁচা আমি জি করে ওর আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায় হুজুর আমার ওই উটের কাজ হলো প্রতিদিন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দাও আল্লাহ নবী আমি উটের বিরুদ্ধে আপনার কাছে নালিশ করতে এসেছি উটের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছি কি গো উট আমার নবীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে একটু কথা বলেন নবী কি আমাদের মতো আমাদের মতো নবী বড় ভাইয়ের মতো অনেকে আবার বলেন নবী বড় ভাইয়ের মতো গার্গন্ধে পাশে যাওয়া যায় না নাম রেখেছে আতর আলী বুঝেন 
আল্লাহ রসুল বললেন বাবা সে উট কোথায় বলছে হুজুর উটটাকে নিয়ে আসি ও বাড়িতে আছে যাও বাড়ি যে উটটাকে বলে এই উট আমার নবী তোকে যেতে বলেছে मसी उ मालिकर घुम भांगे उठे जबान खुले गल উঠ বলতে লাগলো আমার মনি বামাকে বড় কষ্ট করে লালন পালন করেন আমার মনি বড় গরিব মানুষ সারাদিন হাড় ভাঙা খাটনি কেটে সন্ধ্যাবেলা আমাকে নিয়ে ফিরে এসে আমার মনি चिंता कर लायदान चिंता একটা চার পেয়ে জন্তু যে দায়িত্ব পালন করেছে ভাই আমরা সৃষ্টির সেরা মানুষ ঝগড়া হওয়ার ভয়তে সে দায়িত্ব পালন করি বউটার যদি বলে ওটা নামাজ পড়ো সে হয়তো পাল্টা অ্যাকশন চালাবে ছেলে যদি বলি অসন্তুষ্ট হবে মেয়ের যদি বলি অসন্তুষ্ট হবে নামাজে ডাকি না জি ওই বাড়িতে কখনোই আমার আল্লাহর রহমতও হবে না বেনামাজির বাড়িতে বরকত হবে না बेधे रखी बाधा दड़ी दाद दिए चिबाई 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 দড়িটা কেটে ফেলে ও রাত্রে বেলা আমার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সকাল বেলা এ বাড়ি ও বাড়ি আবার খুঁজে 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 আবার বাজার থেকে দড়ি কিনে এনে ওকে আমি আবার বেঁধে রাখি ও রাত্রে বেলা আবার দড়ি কেটে পালায় হুজুর আমি দড়ি কিনে কিনে পারি না ওকে একটু বলেন ও যেন দড়ি আর না কাটে আল্লাহ নবী বললেন এই উঠ বল না তুই কেন তোর মালিকের বাড়ি থেকে बिस्टिर 
मुनिबर बाड़ी पाली जा कमाई करते जा मस्जिदे आजान अथच आजान शुने शयान पाला आजान शुने आज मुसलमान ऐला चले जा टीन मानुषा जो दिनदार है पांच बस आगे आल्ला दया चाननाते चले जाए खेजुरेबीरा संसारे खूब क्चा काच्चा दे जला जंत्रणा नाम दलिया दरबारे दूट चेड़े दिए कान्ला 
गुरुजी आसमान मनी बस दरजा टोका दिले रिया बसलो शरीफ संसार जाता आलदा निवारण जीवन 
জীবনে বাস্তবায়ন করুন ও মা জননী ফজরের আসে ফল ফজরের আগে আপনি নিজে নামাজের জন্য উঠে যান আপনার সোনার মানিকটাকেও তুলে দেন আপনি নিজে নামাজের জন্য উঠে যান সোনার মানিকটাকেও নামাজের জন্য তুলে দেন ও মা আধ ঘন্টা সময় দিতে হবে না এক ঘন্টা সময় দিতে হবে না তবে আমি জোনায়েদ বলে যাচ্ছি দশটা মিনিট আপনি ফজরের নামাজের পরে আপনার ঘরে বসে বসে আমি জোনায়েদ বলে যাচ্ছি প্রতিদিন যদি আপনি আপনার ঘরে বসে বসে আল্লাহ পাকে পাক কালাম কোরআন পাকে সুরা অকেয়াটা তেলোয়াত করতে পারেন আল্লাহ আপনার সংসারে অভাব দূর করে দেবেন আল্লাহ আপনার সংসারে অভাব দূর করে দেবেন ও মা আপনি যদি সকাল সন্ধ্যায় আপনার ঘরে বসে বসে কোরআন তেলোয়াত করতে পারেন পৃথিবীর কোন তদবির কারকের কাছে আপনার তদবির করতে যেতে হবে না আল্লাহ পাক জির শয়তানের হাত থেকে দুষ্টু জিনের হাত থেকে আল্লাহ আপনার সন্তানদেরকে হেফাজাত করে দেবে যে ঘরটায় কোরআন তেলাওয়াত হয় না গান বাজনা হয় ও ঘরটা তো একটা শয়তানের আড্ডা খানা জি রাত্রে শুয়ে খাটের পড়ায় লাতি মারতেছে সকালবেলা উঠে তদবির করতে যাচ্ছে ঘোড়ার ডিম কিচ্ছু হবে না আমি বলছি তাবিজ করতে হবে না আপনি সকাল সন্ধ্যায় আপনার গিন্নিটাকে বলুন বৌমাটাকে বলুন মা সকালে দশটা মিনিট কোরআন পড়ো সন্ধ্যাবেলা দশ মিনিট কোরআন শরীফ পড়ো ওই ঘরটাতে একটু কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ তুলুন আল্লাহ রহম হবে যে বাড়িতে যে ঘরেতে কোরআন তেলাওয়াত হয় ওই বাড়িতে ওই ঘরেতে আমার আল্লাহ পাকের রহমত আসমান থেকে অবিরাম ধারায় বর্ষণ হতে থাকে জোরে বলবেন না কিন্তু বাবাজি কোরআন নিজেরা শিখিনি বাচ্চাগুলোকেও শেখাইনি আমার এই বয়স্ক বাবাজি যারা রয়েছেন জমান ভাইয়েরা যারা রয়েছেন এতগুলো ভাই যারা আছেন সকলের কাছে হাত জোড় করে বলে যাচ্ছি কোরআন শিখুন বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে শিক্ষার পথের সবচেয়ে যে বড় বাধা হলো লজ্জা ইমাম সাহেবের সঙ্গে যুক্তি করে নেন আমরা এসার পরে আধ ঘন্টা বসবো মনে মনে হচ্ছে হবে না লজ্জা লাগবে লোকের সামনে আরে হোক না আপনি কোরআন শরীফ শেখার চেষ্টা করতে করতে যদি মারাও যান কেতাবের ভিতরে এসছে কায়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক কোরআন পণ্যে ওয়ালা ব্যক্তি হিসাবেই আপনাকে উঠাবেন জোরে বলেন না চেষ্টাটা করতে থাকুন না চেষ্টাটা করুন পাতা নেই আর বাচ্চা কান্ত একটু কোরআন শেখান শেখান মুক্তি এমনটি নয় নিয়ত করে না নিয়ত করে না আমার জানাজা নামাজে আমার কলিজা টুকরা সন্তান হবে আমি এটাকে একটা মানুষ করে যাব একটা ছেলেকে কোরআনের হাফেজ করে যাব মৌলানা করে যাব যে আমার জানাজা নামাজে নিয়ে হতে পারবে তার পিছনে যত টাকা লাগে আমি সব ব্যয় করে দেব কিন্তু আমার জানাজা নামাজে ইমাম আমার ছেলেকে বানাবো ও সোনার বাড়ি গেলে শুনে রাখো পুরপুরা শরীফের হুজুর এসে জানাজা নামাজ আপনার কলিজার টুকরা সোনার মানিক হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে আপনার লাশটা যখন সামনে থাকবে আমার লাশটা যখন সামনে থাকবে আমার সোনার মানিক লাশ থেকে দাঁড়িয়ে যাবে এটা আমার আব্বা জানের লাশ 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 সোনার মানিকের হৃদয় বানা যুগের পানি টপ 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 করে পড়বে আল্লাহ নবী বলে যে সন্তানের চোখের বাণী নাকের ডোগায় আসার আগে ওই দোয়াটা আল্লাহ বাকের দরবারে কবুল হয়ে যায় হুজুরের দোয়া কবুল হবে গ্যারান্টি নয় মৌলানার দোয়া কবুল হবে গ্যারান্টি নয় মুক্তি সাহেবের দোয়া কবুল হবে গ্যারান্টি নয় সন্তানের দোয়া নবী বলে যে 
সন্তানের চোখের বাড়ি নাকি ডোগায় আসার আগে আব্বা মায়ের জন্য ওই দোয়াটা কবুল হয়ে যায় ও সোনার মানিকেরা ইমাম কবর জিয়ারাত করবে হাফেজ সাহেব কবর জিয়ারাত করবে জোনায় সাহেব কবর জিয়ারাত করবে কাঁদবে এ কান্না ভাড়াটিয়া কান্না এ কান্না টাকার কান্না এটা সেই মহাব্বাতির কান্না না একটা ছেলেকে কোরআন শিখিয়ে যান ওই ছেলেটা আপনার আমার ইন্তেকালের পরে কবরের পাশে কবরের পাশে যে ক্ষান্ত হয়ে যা শান্ত হয়ে যাও আজাবের ফেরেস তারা ক্ষান্ত হয়ে যা আমার বান্দা কলিজা টুকরা দুনিয়ায় আমি আল্লাহ মানিয়ামতে উসমা কালাও কোরআন শরীফ পড়বে তার আব্বার কবরে আসা ভাবে এটা আমি আল্লাহ পছন্দ করি না নিয়ামতে উসমা কালাও কোরআন শরীফের বাবার কাদের আমি আল্লাহ ওই ব্যক্তিটার কবরে আজাবকে মাফ করে দিলাম আমি এই জন্য বলি দশ লাখ টাকা রেখে যেতে হবে না বাপ টাকা দু লাখ থাক ছেলেগুলোকে মানুষ করে যান টাকা আল্লাহ যদি রাজি থাকে টাকা বাড়বে ঠিক কি না বলেন আর পঞ্চাশ লাখ টাকা রেখে যাবেন ছেলেগুলোকে যদি অমানুষ তৈরি করে যান ও সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে চেষ্টা করেন চেষ্টা করেন আল্লাহ তৌফিক দেন বলুন আল্লাহ আমিন জোরে বলেন আল্লাহ আমিন বক্তব্য ছাড়বো আমার পরে কি আসান হবে নাকি